పిక్లింగ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇప్పుడు ఎల్లిగడ్డలు ఉన్నాయి ఎల్లిగడ్డ ఒక భాగం కట్ చేసి ఆ తోడు ఒక చుక్క రాసి పెట్టేస్తే మైక్రోబ్స్ లోపల పెనిట్రేట్ అయ్యి దాన్ని కుక్ చేస్తాయి సో గార్లిక్ మామూలుగా బ్లడ్ తినర్స్ బదులు ఇది వాడచ్చు యాంటీబయాటిక్ బదులు ఇది వాడచ్చు సో గార్లిక్ మనము ఎప్పుడైతే అవసరమో అది వండుకోకుండా జస్ట్ వన్ గార్లిక్ వేసుకోవచ్చు అట్లా ఆనియన్ కూడా పికిల్ చేయొచ్చు ఇది కల్చర్ అంటే ఇవన్నీ డ్రై పికిల్స్ కదా నేను ఇంకా వాటర్ బేస్ చేయట్లేదు దీంట్లోనే మాయిశ్చర్ ఉంటుంది అట్లా ఉసిరికాయలు చేసుకోవచ్చు అట్లా మిరపకాయలు చేసుకోవచ్చు అట్లా క్యాలీఫ్లవర్ క్యాబేజ్ చేసుకోవచ్చు సో అన్ని వెజిటేబుల్స్ కూడా అది గ్రేట్ చేసి ఒక్కసారి కల్చర్ చేసుకుంటే మనకి ఇంకా అన్నిటినీ ప్రిజర్వేషన్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీరు సా ఇప్పుడు జామ్ చేసుకోవాలనుకోండి జాగ్రీ వాటర్ ఫైవ్ రేషో జాగ్రీ వన్ రేషో వాటర్ ప్లస్ వన్ టెన్త్ రేషో జాగ్రీ కల్చర్ ఐ మీన్ జాగ్రీ వెనిగర్ అది వేయకపోతే మీకు అట్లాగే బెల్లం నీళ్ళ లాగా ఉంటుంది బూజ వచ్చేస్తుంది జాగ్రీ వెనిగర్ చేయడానికి వన్ రేషో షుగర్ కేన్ పీసెస్ త్రీ రేషో జాగ్రీ టెన్ రేషో వాటర్ దట్ ఈస్ జాగ్రీ వెనిగర్ అవుతుంది వెనిగర్ ఫామ్లో అవుతుంది అది వన్ మంత్లో అవుతుంది అది అయిన తర్వాత అది ఒక టెన్ ఎంఎల్ ఈ రేషో ఏది వన్ రేషో వాటర్ ఫైవ్ రేషో జాగ్రీ దాంట్లో వన్ టెన్త్ రేషో కల్చర్ అంటే హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వాటర్ అయితే టెన్ ఎంఎల్ కల్చర్ జాగ్రీ వెనిగర్ యాక్చువల్లీ గార్బేజ్ ఎంజైమ్ అనే పదం ఏదైతే ఉందో డాక్టర్ రుజికాన్ ఎందుకు ఎంజైమ్ పెట్టింది గార్బేజ్ ఎంజైమ్ తను ఎందుకు పెట్టింది పేరంటే తను గార్బేజ్ నుంచి తయారు చేసింది కాబట్టి చెత్త నుంచి చేసింది కాబట్టి గార్బేజ్ ఎంజైమ్ అని పేరు పెట్టింది అది జనాల్లో ఆ పదంతో జనాలకు రీచ్ కాకపోయినందుకు బయో ఎంజైమ్ అని పేరు పెట్టింది సో బయో ఎంజైమ్ ఇప్పుడు ప్రాముఖ్యతలో ఉంది లైక్ అందరికి స్ప్రెడ్ అయింది ఇప్పుడు బేసికలీ ఫర్మెంటేషన్ లో ఎంజైమ్స్ ఫ్రూట్స్ లో ఉన్న ఎంజైమ్స్ బయటకు వస్తాయి సో వీటిలో ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి ప్రతి దాంట్లో ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి వెనిగర్లో కూడా ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి కానీ వేరియేషన్ ఉంది అదేమో అసిటిక్ యాసిడ్ ఇది అసిటిక్ యాసిడ్ ఫామ్ లో లేదు ఇది తేనె లాగానే ఉంటుంది సో డిఫరెన్షియేషన్ చేయడానికి దీన్ని కల్చర్డ్ జాగ్రీ సిరప్ అని చెప్తున్నాను సో దాన్ని జాగ్రీ వెనిగర్ అంటున్నాను ఆరల్ జాగ్రీ ఎంజైమ్ అని కూడా అనొచ్చు సో ఇది ఒక్కటి చేసుకుంటే మీరు అన్నిటిని ప్రిజర్వ్ చేయొచ్చు మీరు జామ్ చేయాలనుకోండి మామిడి పండు ఉడకబెడతారు కదా ఉడకబెట్టినాక దాంట్లో నిల్వ ఉండదు ఒక నెల రోజులో వన్ వీక్ టెన్ డేస్ లేదంటే వన్ మంత్ ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే ఒక వన్ మంత్ ఉంటుంది దాంట్లో ఈ కల్చర్ వేయండి మీకు నిల్వ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు టమాటో సాస్ చేయాలి సో టమాటో పండు మిరపకాయ ఇవన్నీ కూడా ఈ కల్చర్ వేయండి తర్వాత బ్లెండ్ చేసి మీరు సాస్ చేయొచ్చు కెచప్ చేయొచ్చు దాంట్లో స్పైసెస్ ఏది కావాలో అది యాడ్ చేయొచ్చు సో ఇంకా సింపుల్గా చేయాలి అంటే ఈ కల్చర్ కాకుండా ఇంకో మెత్ మెథడ్లో చేయాలి అంటే బెండకాయ జిగురు లైక్ ఓకరా కట్ చేసి నీళ్ళలో నానబెడితే ఓకరా స్లైమ్ వస్తుంది సో ఆ స్లైమ్లో కూడా మీరు వెజిటేబుల్స్ నానబెడితే ఫర్మెంట్ అవుతాయి ఎందుకంటే లాక్టోబాకిలోస్ ఉంటుంది కాకపోతే అది కొంచెం కేర్ఫుల్గా చేసుకుంటే వేరే బూజు రాకుండా అది మంచిగా ఫర్మెంట్ అయ్యి మీకు ఇప్పుడు ఈ సాస్ చేసింది దాంతోనే టమాటో కెచప్ ఓకరా స్లైమ్లో చేసింది సో తర్వాత పిక్కిల్స్ అన్ని వీటిలో చేస్తున్నాను స్పైసెస్ వీ రిక్వైర్ స్పైసెస్ అండ్ స్పైసెస్ ఇన్ ఫర్మెంటేషన్ దే బ్రేక్ డౌన్ ద ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ ఇప్పుడున్న పిక్కిల్స్లో ఏంటంటే ఆయిల్స్ వాడతలేరు సరిగ్గా కోల్డ్ ప్రెస్ ఆయిల్స్ వాడాలి అండ్ ఆయిల్స్ వాడొద్దు సో కోల్డ్ ప్రెస్ ఆయిల్స్ వాడాలి సార్ తర్వాత సాల్ట్ సో సాల్ట్ ఒకటి మనకి డైజెస్ట్ కాదు సో సాల్ట్ మనకి ఫ్రూట్స్ నుంచి రావాలి వెజిటేబుల్స్ నుంచి రావాలి సో ఇప్పుడు సాల్ట్ ఏమవుతుంది టేబుల్ సాల్ట్ సో కంపెనీ సాల్ట్ ఏమవుతుంది మనకి కెమికల్స్ వేస్తారు యాంటీ కేకింగ్ ఏజెంట్స్ వేస్తారు అది మనకి టాక్సిన్ మళ్ళా సీ సాల్ట్ అనుకోండి వాటర్ బాడీస్ పొల్యూట్ అయ్యాయి సముద్ర లవణము ఒకవేళ డీప్ సాల్ట్ అయితే అన్రిఫైన్ సాల్ట్స్ అయితే మంచిది లేదంటే సైంధవ లవణము హిమాలయన్ రాక్ సాల్ట్ అది మంచిదే కాకపోతే అది తీసుకున్న మనకు జీర్ణం కాదు ఎందుకంటే సాల్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఫామ్ వీ కెనాట్ డైజెస్ట్ సాల్ట్ అన్లెస్ యూ హ్యావ్ ప్రాపర్ గట్ గట్ మైక్రోబ్స్ ప్రాపర్గా ఉంటే సాల్ట్ మంచిగా బయోలబుల్ అవుతుంది కానీ ఇప్పుడు సాల్ట్ మైనింగ్ చేస్తున్నాము సో మొన్నటి వరకు బొగ్గు మైనింగ్ ఇవన్నీ చేస్తూ వచ్చాము ఇప్పుడు సాల్ట్ మైనింగ్ చేస్తూ వస్తే అక్కడ ఇంబ్యాలెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది ఆల్రెడీ ఇంబ్యాలెన్స్ అర్త్లో ఎన్నో ఎంతో క్రియేట్ చేసాము సో సాల్ట్ మైనింగ్ చేస్తే అక్కడ ఇంబ్యాలెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది సో అది మాత్రం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి మనకి సాల్ట్ ఆ రూపంలో కాకుండా మనం తినే ఫుడ్ ఇప్పుడు దీంట్లో సాల్ట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు క్యాబేజ్
రోమ్ రోమ్లవనం అని ఫైవ్ సాల్ట్స్ ఉంటాయి సో ఆయుర్వేదంలో తక్రార్ ఇష్టా అని ఒక కాంపోజిషన్ ఉంటుంది పంచలవణాలు అన్నీ కలిపి మజ్జిగలో ఫర్మెంట్ చేసి అది మెడిసిన్ ఫామ్లో ఇస్తారు సో మనకి ఏదైనా ఇల్ హెల్త్ ఉన్నప్పుడు అది మెడిసిన్ లాగా తీసుకుంటే మనకి ఇమీడియట్గా మినరల్స్ బిల్డప్ అయ్యి తొందరగా హీలింగ్ అవుతుంది సో అది మనం వంటలలో వాడితే అన్నం మార్చిన గంజి చెప్పాను కదా ఆ పులిసిన తర్వాత దాంట్లో సాల్ట్ని సాచురేట్ చేయాలి ఏదైతే సముద్ర లవణం కానీ సైంధవ లవణం కానీ ఇప్పుడు ఒక లీటర్ గంజి ఉంది పులిసిన గంజి దాంట్లో ఉప్పు కలపాలి ఎంత కలపాలి అంటే ఇంకా కరగకపోయినంత సపోజ్ ఒక లీటర్కి ఒక ఫార్టీ వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ డిజాల్వ్ అవుతుంది సాల్ట్ వన్ లీటర్ ఫర్మెంటెడ్ స్టార్చ్కి వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ సాల్ట్ డిజాల్వ్ అవుతుంది అది చేసి ఒక సీసాలు పెట్టుకొని మీరు ఉప్పు వేసే బదులు ఈ గంజి ఉప్పు ఉప్పు పులిసిన బయో సాల్ట్ ఏదైతే ఉందో అది వేస్తే మీకు రుచి కూడా పెరుగుతుంది మీరు వంటలలో రుచి మారుతుంది ప్లస్ దాంట్లో మినరల్స్ అన్నీ కూడా మీకు అవైలబుల్లో ఉంటాయి బయో అవైలబుల్ ఉంటాయి ఎందుకు రుచి మారుతుంది అంటే దీంట్లో మినరల్స్ యాడ్ అవుతున్నాయి ఇన్ని రోజులు మినరల్స్ యాడ్ కాలేదు సో ఉన్నాయి కానీ మీ బాడీ అబ్జార్బ్ చేసుకోలేదు సో అట్లనే ఇప్పుడు లవంగం పంపించాను కదా స్మెల్ తెలిసింది కదా లవంగం సో దాంట్లో ఏమవుతుంది అంటే మామూలుగా స్పైసెస్ మీరు వంటలో వాడినప్పుడు మీకు చాలా మందికి మంటలు వేస్తుంది అజీర్ణం అవుతుంది గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ప్రతి సీడ్లో యాంటీ న్యూట్రియన్స్ ఉన్నట్టు బెరడులో విత్తనంలో ఇవన్నీ అవే కదా స్పైసెస్ అన్నీ కూడా సో దాంట్లో కొన్ని యాంటీ న్యూట్రియన్స్ ఉంటాయి సో దాన్ని ఫర్మెంట్ చేయగలిగితే అవి మైక్రోబ్స్ దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేస్తుంది సో న్యూట్రలైజ్ అయిన తర్వాత మీరు స్పైసెస్ వంటలో వాడినాక ఏర్ పారేస్తారు కదా బిర్యానీలో ఇవన్నిట్లో స్పైసెస్ చాలా కాస్ట్లీ ఉంటాయి సో మీకు వాల్యూ అంటే దాన్ని వాల్యూ వేస్ట్ చేస్తున్నాము సో ఈ ఫామ్లో మనం తయారు చేసినప్పుడు మైక్రోబ్స్ దాన్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసి బయోవైబుల్ ఫామ్లో తయారు చేస్తుంది న్యూట్రల్ చేస్తుంది తర్వాత దాంట్లో అరోమా అట్లనే ఉంచుతుంది న్యూట్రియన్స్ అట్లనే ఉంచుతుంది కొంచెం వాడినా సరిపోతుంది మీకు వేస్ట్ అవ్వట్లేదు స్పైస్ అదే అందుకని కొంచెం వేసినా సరిపోతుంది సో మీరు స్పైస్ యొక్క వాల్యూని మీరు రిటైన్ చేస్తున్నారు ప్లస్ మెడిసిన్ లాగా కూడా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు మీరు పళ్ళు తోముకుంటారు కదా సో ఆ క్లో ఉంది కదా ఒక డ్రాప్ మీరు అప్లై చేయండి మీకు పన్ను నొప్పు ఉంటే ఒక డ్రాప్ అప్లై చేయండి పన్ను నొప్పి వెళ్ళిపోతుంది సో మీరు టూత్ పేస్ట్ తయారు చేయాలంటే కూడా మీరు పుదీనా లేదంటే అక్కర కారం అని ఉంటుంది ఒకటి అక్కల కర్ర సో అట్లాంటి హర్బ్స్ లేదంటే ఆమ్లా లేదంటే క్లోవ్ లేదంటే జీడి పండు జీమి జీడి మామిడి పండు అట్లాంటి హర్బ్స్ నుంచి ఇవి తయారు చేసేసి దాంట్లో గార్గం కలిపి చిగిరి అని ఒక ఆకు వస్తుంది ఆ పౌడర్ కలిపితే మీకు సేమ్ టూత్ పేస్ట్ మీకు న్యాచురల్ టూత్ పేస్ట్ తయారవుతుంది మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఎస్టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి